வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளுக்காக கோபிநாதன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் காவிரி விவகாரத்தில் அரசியல் கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து செயல்பட முதலமைச்சர் பழனிசாமி வலியுறுத்தல் மாநில உரிமையை நிலைநாட்ட அரசு எடுக்கும் முயற்சிகளுக்கு ஆதரவளிப்போம் என தலைவர்கள் உறுதி மக்கள் நீதி மையத்தின் அடுத்த பொதுக்கூட்டம் திருச்சியில் ஏப்ரல் நான்காம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிப்பு மக்கள் பிரச்சினைக்காக மற்ற கட்சிகளுடன் இணைந்து பணியாற்ற வாய்ப்புள்ளதாக கமல்ஹாசன் பேட்டி மின்வாரிய ஊழியருக்கு இரண்டு புள்ளி ஐந்து ஏழு காரணி ஊதிய உயர்வு வழங்க அரசு ஒப்புதல் அமைச்சர் தங்கமணி முன்னிலையில் புதிய ஊதிய உயர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்து பாலிடெக்னிக் விரிவுரையாளர் தேர்வு ரத்து செய்த அரசின் உத்தரவுக்கு தடை ஆசிரியர் தேர்வாரி அறிவிப்பு செல்லாது என உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு இந்து மதத்தை அவதூறாக பேசிய வைரமுத்து கனிமொழி வீரமணி மீது நடவடிக்கை கோரி வழக்கு தமிழக காவல்துறை ஒரு வாரத்தில் பதிலளிக்குமாறு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு கர்நாடகத்தில் சுயநலமே காவிரி பிரச்சினைக்கு காரணம் என்று அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் குற்றம் சாட்டிய முதல்வர் பழனிசாமி அனைத்து கட்சிகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் காவிரி விவகாரத்தில் ஒருமித்த கருத்தோடு செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு ஸ்டாலின் தமிழக அரசின் முயற்சிகளுக்கு திமுக துணை நிற்கும் என்று உறுதியளித்தார் காவிரி வழக்கில் இறுதி தீர்ப்பினை வழங்கிய உச்சநீதிமன்றம் தமிழகத்திற்கு வழங்கப்படும் நீரின் அளவை குறைத்து உத்தரவிட்டது இதுகுறித்து விவாதிக்கவும் காவிரி விவகாரத்தில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை பற்றி முடிவு செய்யவும் தமிழக அரசு சார்பில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் முப்பது அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் ஒன்பது அரசியல் அமைப்புகள் ஐம்பத்தி விவசாய அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்கள் கலந்து கொண்டனர் துவக்க உரையாற்றிய முதலமைச்சர் பழனிசாமி கர்நாடகத்தின் சுயநலம்தான் காவிரி பிரச்சினை உருவாக்க காரணம் என்று தெரிவித்தார் கர்நாடகத்தின் சுயநல போக்கு இன்றுவரை மாறவில்லை என்று குறிப்பிட்ட அவர் காவிரியில் தமிழகத்தின் உரிமையை அரசு ஒருபோதும் விட்டுக் கொடுக்காது என்றார் காவிரி விவகாரத்தில் அனைவரிடமும் ஒருமித்த கருத்து எட்டப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்திய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலின் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க மத்திய அரசுக்கு தமிழக அரசு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் காவிரி விவகாரத்தில் ஒருமித்த கருத்தோடு செயல்பட வேண்டும் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் விரைந்து அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று கூட்டத்தில் பேசியவர்கள் வலியுறுத்தினர் மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கப்பட வேண்டும் காவிரி நீர் ஒழுங்குபடுத்தும் குழு அமைக்கப்பட வேண்டும் இது போன்ற விஷயங்களிலே மத்திய அரசு அவற்றை அமைத்திட தமிழ்நாடு அரசாங்கம் முழுமையான அழுத்தம் தர வேண்டும் உச்சநீதிமன்றம் இன்றைய காலகட்டத்தில் நமக்கு உள்ள உரிமை இதுவரைக்கும் கர்நாடக காங்கிரஸ் அரசு ஐம்பது டிஎம்சிக்கு மேல நமக்கு கொடுத்ததே கிடையாது இன்று நமது உரிமை நிலைநாட்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் நமக்கு சேர வேண்டிய தண்ணீர் குறைக்கப்பட்டிருப்பது எந்த விதத்தில நியாயம் இல்ல அதனாலதான் நாங்க என்ன சொன்னோம்னா நிலத்தடி நீர் உண்மையிலேயே சரியாக இருக்கிறதா என்பதை பார்த்து அதையும் சட்ட ரீதியாக அணுக வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறோம் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்குமா என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது சந்தேகம் எழுந்துள்ளது அதை நேர்த்து போக செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைப்பதற்கு மத்திய அரசு தயாராக இல்லை என்று சொன்னால் தமிழகத்தை சார்ந்த அனைத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் ராஜினாமா செய்ய முன்வர வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறோம் மத்திய அரசாங்கத்திற்கு அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தாலும் நடுவர் மன்றம் தீர்ப்பளித்தாலும் கர்நாடகம் இதுவரை கட்டுப்பட்டதே கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் உருவாகக்கூடாது மத்திய அரசு ஒரு நடுநிலையோடு பாகுபாடு இல்லாமல் தமிழகம் கர்நாடகம் என்ற பாகுபாடு இல்லாமல் ஒரு நடுநிலையோடு இருந்து தமிழகத்தை காப்பாற்றக்கூடிய வகையில் அது செயல்பட வேண்டும் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் காரை டெல்டா விவசாயிகள் வழிமறித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடைபெற்றது உணவு இடைவேளையின் போது துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் வெளியே கிளம்பினார் அப்போது டெல்டா விவசாயிகள் அவரது காரை வழிமறித்தனர் இதனால் அங்கு சிறிது நேரம் சலசலப்பு ஏற்பட்டது பனிரெண்டு கோடி ரூபாய் நிலுவைத் தொகை குறித்து முதல்வரை சந்திக்க அனுமதி கேட்டதாகவும் அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் துணை முதல்வரின் காரை வழிமறித்ததாகவும் விவசாயிகள் தெரிவித்தனர் ஜூன் பன்னெண்டாம் தேதி தண்ணீர் திறப்பது வழக்கம் இந்த ஆண்டு 
அக்டோபர் ரெண்டாம் தேதி தான் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு அதுவும் கடைமடி பகுதியான கடலூர் நாகை திருவாரூர் மாவட்டங்களுக்கு தண்ணீர் வருவதற்கு ஒரு மாதங்களுக்கு மேலாகிவிட்டது இந்த ஆண்டு எங்களுக்கு சம்பா சாகுபடி பொய்த்து போய்விட்டது இந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு போன ஆண்டு கிடைக்க வேண்டிய அந்த பயிர் காப்பீடு தொகை கிடைத்தாலாவது எங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை மதுரையில் அரசியல் கட்சியை தொடங்கிய பிறகு சென்னையில் வந்த கமல்ஹாசனுக்கு அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் மதுரையில் அரசியல் கட்சியின் பெயர் கொடியை அறிமுகம் செய்த கமல் இன்று மதியம் விமானம் மூலம் சென்னை வந்தார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் புதிதாக தொடங்கியுள்ள மக்கள் நீதி மையம் கட்சியை பதிவு செய்து தேர்தல் ஆணையத்திடம் ரசீது பெற்றுவிட்டதாக தெரிவித்தார் ஏப்ரல் நான்காம் தேதி திருச்சியில் அடுத்த பொதுக்கூட்டத்தில் கூறினார் ஆயாச்சு பாதி பிரச்சாரத்துக்கு வாங்கியாச்சு திட்டமிட்டபடி சில ஊர்களுக்கு போவதாக இருந்தது சில பேர் திண்டுக்கல் பரமக்குடி அருகே ஒரு ஊர் என்று சில ஊர்களுக்கு போவதாக இருந்தது எங்களுடைய அடுத்த பெரிய இது திருச்சி அங்கு நடைபெறும் மதுரையில் நடந்த கூட்டம் போல் திருச்சியிலும் ஒன்று நடத்த திட்டம் தேதி ஏப்ரல் நான்கு இதையடுத்து ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள தனது இல்லத்திற்கு வருகை தந்த கமலை அவரது குடும்பத்தினர் ஆர்த்தி எடுத்து நெற்றி திலகமிட்டு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் பின்னர் திரண்டிருந்த ஆதரவாளர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் பூங்கொத்து கொடுத்து கமல்ஹாசனை வாழ்த்தினர் தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய ஊழியர்களின் புதிய ஊதிய உயர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது மின் வாரிய ஊழியர்களுக்கு இரண்டு புள்ளி ஐந்து ஏழு ஊதிய உயர்வு காரணி வழங்கும் நிலையில் அமைச்சர் தங்கமணி தலைமையில் மின்வாரிய தலைவர் சாய்குமார் மற்றும் அனைத்து தொழிற்சங்க பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் புதிய ஊதிய உயர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி முதல் கணக்கிடப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்துவதால் மின் ஊழியர்களுக்கு அடிப்படை சம்பளம் ஐயாயிரம் ரூபாயாக உயர்கிறது அதாவது பதிமூன்றாயிரம் ரூபாய் அடிப்படை சம்பளமாக பெற்றவர்கள் இனி பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் பெறுவார்கள் சம்பள உயர்வு மூன்றாயிரம் முதல் பதினெண்டாயிரம் ரூபாய் வரை கிடைக்கும் முதல்நிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலை அலுவலர்களுக்கு சுமார் பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் வரை சம்பளம் கூடுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது எண்பதாயிரம் தொழிலாளர்கள் பணிபுரிகின்ற ஒரு நிறுவனத்தில் பேச்சுவார்த்தை என்பது பல கட்டமாக நடைபெறும் இதனால் ஒரு துறைக்கு தருகின்ற போது பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கிறது என்பதும் இருக்கின்ற தொழிற்சங்களுக்கும் தெரியும் தொழிலாளர்களுக்கும் நன்றாக தெரியும் ஆனால் முதன் முதலாக மின்வாரிய தலைவரோடு மற்றும் அதிகாரிகளோடு நீங்கள் பேசுகின்ற போது உங்களுக்கு தேவையானவற்றை செய்கின்ற அரசாக இந்த அரசு இருக்கும் என்பதை அவர்கள் தெளிவாக சொல்லியிருக்கின்றார்கள் பாலிடெக்னிக் விரிவுரையாளர் தேர்வை ஆசிரியர் தேர்வாரியம் ரத்து செய்திருந்த நிலையில் அந்த உத்தரவு செல்லாது என உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழக அரசின் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளில் விரிவுரையாளர்கள் தேர்வில் முறைகேடுகள் நடந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இது தொடர்பாக நூற்றறுபதற்கு மேற்பட்டோர் மீது மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் இந்த நிலையில் பாலிடெக்னிக் விரிவுரையாளர் தேர்வை ஆசிரியர் தேர்வாரியம் ரத்து செய்தது இதை எதிர்த்து சிலர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடர்ந்தனர் இதனை விசாரித்த நீதிமன்றம் தேர்வில் முறைகேடு செய்துள்ள இருநூறு பேரை தவிர்க்க மற்றவர்களின் தேர்வு பட்டியலை வெளியிட வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது இருநூறு பேர் செய்த தவறுக்காக ஒட்டுமொத்த தேர்வையும் ரத்து செய்வதை ஏற்க முடியாது என்று கூறிய நீதிபதி ஆசிரியர் தேர்வாரியம் பிறப்பித்த தேர்வு ரத்து செல்லாது என்று உத்தரவிட்டார் இந்து மத கடவுள்களை அவமதிக்கும் விதமாக பேசிய கவிஞர் வைரமுத்து எம் பி கனிமொழி திராவிடக் கழகத் தலைவர் கி வீரமணி ஆகியோருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க கோரும் வழக்கில் காவல்துறை ஒரு வாரத்தில் பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஆண்டாள் குறித்து கட்டுரை எழுதிய கவிஞர் வைரமுத்து திருப்பதி கோவிலில் பணத்தை பாதுகாக்க காவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து பேசிய திமுக எம்பி கனிமொழி ராமாயண மற்றும் மனுதர்ம நூல்களை கொளுத்த வேண்டும் என்று எழுதிய திராவிடக் கழகத் தலைவர் கி வீரமணி ஆகியோர் இந்து மத கடவுள்களை இழிவுபடுத்தும் வகையில் செயல்பட்டதாக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது சிவசேனா மாநில தலைவர் ஜி ராதாகிருஷ்ணன் 
கடந்த ஜனவரி பதினாறாம் தேதி தொடர்பாக சென்னை புளியந்தோப்பு காவல் நிலையத்தில் புகார் மனு அளித்துள்ளார் அதில் மத நம்பிக்கைகளை குலைக்கும் வகையிலும் செயல்படும் மூன்று பேர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கவும் கோரப்பட்டுள்ளது இந்த மனு தொடர்பாக எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாத நிலையில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க காவல்துறைக்கு உத்தரவிடக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி எம் எஸ் ரமேஷ் காவல்துறை ஒரு வாரத்தில் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை மார்ச் ஒன்றாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்துள்ளார் தமிழறிவு இல்லாத கெஜ்ரிவாலை வைத்து கமல் புதிய கட்சியை துவங்கியது அவமானம் என்று மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் விமர்சித்துள்ளார் விழுப்புரத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் பிரதமர் மோடியின் செல்வாக்கை போன்று தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதாவின் வளர்ச்சியும் உயர்ந்து வருவதாக கூறினார் தமிழ் பற்றையும் தமிழகத்தை பற்றியும் தெரியாத டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை வைத்து கமல் புதிய கட்சியை துவக்கியிருப்பது திராவிடத்திற்கும் தமிழகத்திற்கும் பெருத்த அவமானம் என்று பொன் ராதாகிருஷ்ணன் சாடினார் திராவிடத்துக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அவமானம் தமிழர்களுக்கு நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய அவமானம் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் மூலமாக முன்னேற முடியும் என்கின்ற தன்னம்பிக்கையை கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தில் நம்மால் முடியாது அடுத்தவும் சொல்லிதான் முடியும் அடுத்த பிற மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் சொல்லிதான் முடியும் அப்படின்னு கூட நம்பிக்கை இருக்கக்கூடாது கெஜ்ரிவால் அவர்களுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன சம்பந்தம் இது வரைக்கும் எந்த வகையில் அவங்க வந்து உதவி இருக்கிறாங்க சரி இங்கே உதவ வேண்டாம் டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களுக்கு எந்த வகையில் எல்லாம் உதவி இருக்கிறாங்க தமிழை பற்றி சிந்திக்காத தமிழனை பற்றி சிந்திக்காத தமிழனுடைய வளர்ச்சியை பற்றி கடுகளை கூட கவலைப்படாத ஒருத்தரை வச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தமிழ்நாட்டு அந்த கட்சியினுடைய நிலைமையை நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய தமிழ்நாட்டினுடைய மக்களை பற்றி அவங்க எப்படி கவலைப்படுறாரு அப்படிங்கிறது வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டியது தமிழக அரசின் மானிய விலையில் ஸ்கூட்டர் திட்டத்திற்கு இடைக்கால தடை விதிக்க கோரிய மனுவை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது மானிய விலையில் ஸ்கூட்டர் வழங்கும் திட்டத்திற்கு எதிராக மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையில் பொதுநல வழக்கு தொடரப்பட்டது ஆண்டுக்கு ஒரு லட்சம் பெண்களுக்கு இருசக்கர வாகனம் வாங்க மானியம் வழங்கப்படுவதால் அரசுக்கு இருநூற்றி கோடி ரூபாய் வரை செலவாகும் என மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது தமிழக அரசின் நிதி நிலைமை மிகவும் மோசமாக உள்ள நிலையில் தமிழகத்தில் நிதி பற்றாக்குறை முழுமையாக நீங்கும் வரை பழைய இலவச திட்டங்களை தொடரவும் புதிய இலவச திட்டங்களை அமல்படுத்தவும் கூடாது என மனுவில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்த நிலையில் தமிழக அரசின் ஸ்கூட்டர் திட்டத்திற்கு இடைக்கால தடை விதிக்க முடியாது என நீதிமன்றம் தெரிவித்தது மானிய விலையில் ஸ்கூட்டர் பெற பெண்கள் ஐஎஸ்ஐ முத்துறையுடன் கூடிய ஹெல்மெட்களை பெண்கள் வைத்திருக்க வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா வழக்கு தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை அனுப்பிய சம்மனை ரத்து செய்ய கோரி கார்த்திக் சிதம்பரம் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் ஐஎன்எக்ஸ் நிறுவனத்திற்கு சட்டவிரோதமாக வெளிநாட்டு முதலீடுகளை பெற்று தந்ததாக கார்த்திக் சிதம்பரம் மீது அமலாக்கத்துறை வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது இது தொடர்பாக கார்த்திக் சிதம்பரத்தின் சென்னை மற்றும் டெல்லியில் உள்ள வீடுகள் மற்றும் அலுவலகங்களில் அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை நடத்தினர் இதில் இந்த வழக்கு தொடர்பாக முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன இதையடுத்து விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு கார்த்திக் சிதம்பரத்திற்கு அமலாக்கத்துறை சம்மன் அனுப்பியது அதன்படி டெல்லியில் உள்ள அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் இரண்டு முறை நேரில் ஆஜராகி அவர் விளக்கம் அளித்தார் இந்நிலையில் மூன்றாவது முறையாக மீண்டும் நேரில் ஆஜராக வேண்டுமென கார்த்திக் சிதம்பரத்திற்கு அமலாக்கத்துறை சார்பில் சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் தனக்கு அனுப்பப்பட்ட சம்மனை ரத்து செய்ய கோரி கார்த்திக் சிதம்பரம் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் இந்த மனுவை அவசர வழக்காக உச்சநீதிமன்றம் நாளை விசாரிக்க இருக்கிறது ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான விசாரணை ஆணையத்தில் முன்னாள் காவல்துறை தலைவர் ராமானுஜம் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்து வருகிறார் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையில் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக அரசின் முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் அரசு மருத்துவர் பாலாஜி உள்ளிட்டோர் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்துள்ளனர் ஜெயலலிதா பொயசீல சமையல்காரர் ராஜம்மாள் உள்ளிட்டோரும் விசாரணை ஆணையத்தில் முன்னிலையில் விளக்கம் அளித்துள்ளனர் இதேபோன்று முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மனோஜ் பாண்டியன் விசாரணை ஆணையத்தில் நேற்று ஆஜரானார் இந்நிலையில் தமிழக காவல்துறை முன்னாள் தலைவர் ராமானுஜம் இன்று விசாரணை ஆணையத்தில் ஆஜராகியுள்ளார் அவரிடம் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக நீதிபதி ஆறுமுகசாமி விசாரணை நடத்தி வருகிறார் முப்பது லட்சம் ரூபாய் லஞ்ச விவகாரம் தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்ட கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் கணபதியின் ஜாமீன் மனு இரண்டாவது முறையாக தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது கல்லூரி விரிவுரையாளர் பணியிடத்திற்கு முப்பது லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிய புகாரில் கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் கணபதி கைது செய்யப்பட்டார் அவருக்கு இடைத்தரகராக செயல்பட்ட பேராசிரியர் தர்மராஜ் என்பவரையும் லஞ்ச
இந்த நிலையில் ஜாமீனில் விடுவிக்க கோரி கணபதி கோவை நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் இந்நிலையில் இந்த மனு இன்று நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது அரசு வழக்கறிஞரின் கோரிக்கையை ஏற்று கணபதியின் ஜாமீன் மனுவை இரண்டாவது முறையாக தள்ளுபடி செய்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது சோலார் விளக்கு திட்டத்தின் தொடக்க விழாவில் கலந்து கொண்ட பாஜக எம்பி முரளி மனோகர் ஜோஷி ரிப்பன்வட்ட கத்திரிக்கோள் வழங்காத ஒருங்கிணைப்பாளர்களை கடுமையாக திட்டியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கான்பூரில் சோலார் விளக்கு திட்ட தொடக்க விழா நடைபெற்றது இதில் பாஜக மூத்த தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான முரளி மனோகர் ஜோஷி கலந்து கொண்டார் அலுவலகம் முன் கட்டப்பட்டிருந்த ரிப்பனை வெட்டுவதற்காக கத்திரிக்கோளை ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் வழங்காததால் ஆத்திரமடைந்த முரளி மனோகர் ஜோஷி கட்டியிருந்த ரிப்பனை கைகளால் இழுத்தார் ஒருங்கிணைப்பாளர்களை அவர் கடுமையாக திட்டினார் முரளி மனோகர் ஜோஷியின் இந்த நடவடிக்கையால் விழா ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் செய்வதறியாது தவித்தனர் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் தனக்கு ஆதரவு அளித்தவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாகவும் மலையாள நடிகை பிரியா வாரியர் குறிப்பிட்டுள்ளார் உரடால மலையாள படத்தில் இடம்பெற்ற மாணிக்கிய மலராய பூவி பாடலை முஸ்லிம்களின் மனதை புண்படுத்தும் விதமாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறி பிரியா வாரியர் மற்றும் படக்குழுவினர் மீது வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன இந்த நிலையில் இவ்வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் அவர் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்க இடைக்கால தடை விதித்தது இது தொடர்பாக தற்போது கருத்து தெரிவித்துள்ள பிரியா வாரியர் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு தனக்கு நிம்மதியையும் மகிழ்ச்சியையும் அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் மேலும் தனக்கு ஆதரவு அளித்தவருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் फीडबैक आया है तो अभी अभी हम लोग बहुत खुश है और कॉन्फिडेंस आ गया है क्योंकि सारा सोसाइटी सपोर्ट कर रहा है हम लोग को सुप्रीम कोर्ट भी सपोर्ट कर रहा है तो सब लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगी हमें सपोर्ट करने के लिए और आगे जाके भी प्लीज सपोर्ट करते रहना और आप लोगों का सब प्रेयर्स चाहिए हमें आगे जाने के लिए सो थैंक यू சென்னையில் தங்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இரண்டாவது நாளாக ஜாக்டோ ஜி அமைப்பினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஊதிய உயர்வு பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் சங்கத்தினர் நீண்ட காலமாக வலியுறுத்தி வருகின்றனர் மேலும் தங்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபடப்போவதாக அவர்கள் அறிவுறுத்தினர் அதன்படி சென்னை சேப்பாக்க விருந்தினர் மாளிகை அருகே தங்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழக அரசுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சிபிஎஸ்ஐ ரத்து செய்ய வேண்டும் முன்னாள் முதலமைச்சர் அளித்த வாக்குறுதி இந்நாள் முதலமைச்சர் அளித்த வாக்குறுதியும் நிறைவேற்றப்படல இருபதாயிரம் கோடி எங்களுடைய பணம் எங்கே இருக்கிறது என்று தெரியவில்லை இறந்தவர்களுக்கும் ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கும் ஓய்வூதியம் கொடுக்கப்படவில்ல எனவே இந்த கமிட்டி தேவையில்லை கண்டிப்பாக இந்த ஓய்வூதியம் புதிய ஓய்வூதிய திட்டம் உடனடியாக ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் தமிழக அரசு இந்த போராட்டத்தை முடிவு கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொன்னார் போராடுகிற இந்த ஜாக்டோஜி அமைப்பை மட்டும் அழைத்து பேசி நீ பேசினால் தீர்வு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் தெரிகிறோம் அந்த அடிப்படையில் இரண்டாம் நாள் போராட்டத்தை மிக சக்தியாக நடத்துகிறோம் நாளையும் நாளை மறுநாளும் தொடர்ந்து போராட்டங்கள் நடக்கும் என்று தெரிவித்து விடைபெறும் பிஜேபி உலக தமிழ் சங்கத்தின் சார்பில் அமெரிக்காவிலும் கனடாவிலும் திருவள்ளூர் சிலைகள் நிறுவப்பட உள்ளதாக அதன் தலைவர் வி ஜி சந்தோஷம் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கை மலேசியா தென்னாப்பிரிக்கா ஆஸ்திரேலியா உட்பட பல்வேறு நாடுகளில் பிஜேபி உலக தமிழ் சங்கத்தின் சார்பில் ஏற்கனவே திருவள்ளுவர் சிலைகள் நிறுவப்பட உள்ளன இந்நிலையில் வரும் மே மாதம் ஐந்தாம் தேதி கனடாவிலும் அதேபோல் அமெரிக்காவிலும் திருவள்ளுவர் சிலைகளை பிஜேபி உலக தமிழ் சங்கத்தின் தலைவர் வி சந்தோஷம் திறந்து வைக்கிறார் முன்னதாக திருவள்ளுவர் சிலைகளை அமெரிக்கா கனடா நாடுகளுக்கு வழியனுப்பும் விழா சென்னை எம்ஜிஆர் ஜானகி மகளிர் கல்லூரியில் நடைபெற்றது வள்ளுவர் பெருமான் சிலை வைத்திருக்கின்றோம் இப்பொழுது கனடா நாட்டிற்கும் முப்பத்தி இரண்டாவது சிலையும் நியூயார்க் தமிழ் சங்கத்திற்கு முப்பத்தி மூன்றாவது சிலையும் நாங்கள் அனுப்புவதற்கான கல்லூரி உலாகத்திலே நாங்கள் இன்று அனுப்பி வைக்கின்றோம் செங்கல்பட்டு அருகே திருடனை பொதுமக்கள் அடித்துக் கொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் காந்தலூர் பிள்ளையார் கோவில் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பாலு இவர் தனது மனைவியுடன் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக சென்னை சென்றிருந்தார் இந்த சமயத்தை பயன்படுத்தி பாலுவின் வீட்டில் திருட முயன்ற கொள்ளையனை பிடித்த பொதுமக்கள் அடித்து உதைத்தனர் இதில் படுகாயமடைந்த அந்த நபர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் இதுகுறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஓசூர் அருகே விவசாய நிலத்தில் நுழைந்த காட்டு யானைகள் பயிர்களை நாசம் செய்ததால் விவசாயிகள் பெரும் இழப்பை சந்தித்துள்ளனர் 
பாத்தாக்கோட்ட கிராமத்தில் விவசாய நிலங்களுக்குள் நுழைந்த இருபதற்கும் மேற்பட்ட காட்டு யானைகள் பயிரிடப்பட்டு இருந்த தக்காளி மற்றும் கோஸ் உள்ளிட்ட பயிர்களை காலால் மிதித்து நாசம் செய்தன அத்துடன் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட தென்னை மரங்களையும் சாய்த்து சேதப்படுத்தின இதனால் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வரை நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்தனர் ஒரு பதினஞ்சுக்கு மேலே இருக்கும் சரியான நாங்கள் நைட்டில் பார்க்க முடியல எவ்வளோ யானை கணக்கு தெரியல வந்துட்டு பாருங்கள் அறு அறுபது மரத்துக்கு மேலே எல்லாம் சுழியோட குறும்போட பிடிக்க சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டு இருக்குதுங்க இது பற்றி யாரும் வந்து எந்த அதிகாரிகளும் வந்து பார்க்கல இதுக்கு நான் நடவடிக்கை ஃபாரஸ்ட் மினிஸ்டர் அதிகாரி ஃபாரஸ்ட் அதிகாரி வந்தால் தான் சார் ஃபாரஸ்ட் மினிஸ்டர் ஃபாரஸ்ட் அதிகாரிங்க வந்தால் தான் சார் இதுக்கு தீர்வு காண முடியும் வேறு வந்து யாரும் வந்து ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டு போயின்னு இருக்காங்க ரொம்ப கஷ்டத்தில் தான் சார் இருக்கும் லோன் எல்லாம் எடுத்துருக்கேன் சார் லோன் எடுத்து தான் சார் நாங்கள் இதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் பசங்களுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கும் எங்களுக்கு திறமை இல்லாத நடுவழியில் நின்றுட்டு இருக்கோம் எங்கள் தோட்டத்தில் வந்து முப்பது தென்னை மரம் எல்லாம் நாஸ்தி பண்ணிடுங்க சார் ஏன்னா வந்து அது இப்போ இல்லை சார் பல முறை ரெண்டு முறை முன்னே நாற்பது மரம் நாஸ்தி பண்ணிடு சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அதிகாரி வந்து எங்களை வந்து இது வரைக்கும் என்ன நான் ஆயிருக்குது என்ன ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் வந்து உங்களுக்கு என்ன நஷ்டம் ஆயிருக்குது அண்ட் இது வரைக்கும் எங்களுக்கு எதுவும் ஒரு நஷ்டீடு கட்டி கொடுக்கல சார் மத்திய அரசு வரி விதிப்பை கூட்டினால் வரி ஏய்ப்பு அதிகரிக்கும் என தமிழ்நாடு வணிகர் சங்க பேரமைப்பின் மாநில தலைவர் விக்ரமராஜா தெரிவித்துள்ளார் தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பிளாஸ்டிக் பைகளை பயன்படுத்தும் சிறு குறு வியாபாரிகளுக்கு அரசு நான்காயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிப்பதற்கு கண்டனம் தெரிவித்தார் கடைகளை மறைத்து பேனர்கள் வைப்பதை அரசு தடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட விக்ரமராஜா இல்லாவிட்டால் எதிர்கட்சிகளுடன் இணைந்து போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என்று எச்சரித்தார் பெரிய பாதிப்பு பொதுமக்களுக்கு தான் முதல்ல முதல் கட்டம் இது பொதுமக்கள் அறிய மாட்டார்கள் ஆனால் வியாபாரிகள் போராடுகிறோம் என்று சொன்னாலே எங்களுடைய கணக்குகளை பராமரித்து அனுப்புவதற்கு ஒவ்வொரு சட்டமும் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இரண்டே சதவீதம் அஞ்சு சதவீதம் பத்து சதவீதம் மேல வரியை இருக்கக்கூடாத நிலையை அரசு உருவாக்கப்பட வேண்டும் அப்படி உருவாக்கினால் அரசுக்கு சேர வேண்டிய வருவாய் இன்னமும் பல லட்சம் கோடிகள் அதிகமாக வருவாய் ஏற்படுமே தவிர வருவாய் குறையாது உடல் அமைப்பு மற்றும் அங்க அடையாளங்களை கொண்டு யானைகளை எவ்வாறு கணக்கெடுப்பது என்பது குறித்து மேட்டுப்பாளையத்தில் வனத்துறையினருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தில் வனசார் தொண்டு நிறுவனத்தின் சார்பில் வழங்கப்பட்ட இந்த பயிற்சியில் வனத்துறை பணியாளர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் யானைகளின் காது வால் தந்தம் போன்றவற்றை கொண்டு எவ்வாறு யானைகளின் அடையாளத்தை தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்பது குறித்து கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது பயிற்சிகளை சேதப்படுத்தும் யானைகளை கண்காணிப்பது எப்படி என்பது குறித்தும் இந்த பயிற்சியின் போது கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது அவினாசி அருகே திருட்டு மணல் கடத்தி வந்த இரண்டு லாரிகளை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர் தமிழகம் முழுவதும் மணல் அல்ல நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ள நிலையில் அத்துமீறி மணல் கடத்தல் நடந்து வருகிறது திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி அருகே இரண்டு லாரிகளில் கடத்தி வரப்பட்ட மணலை சிறைப்பிடித்த மணல் லாரி உரிமையாளர்கள் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் இதனையடுத்து விரைந்து வந்த வருவாய் துறையினர் மணலுடன் லாரியை பறிமுதல் செய்தனர் இதுகுறித்து பேசிய மணல் லாரி உரிமையாளர்கள் மணல் விநியோகத்தை முறைப்படுத்த வேண்டும் எனவும் மணல் திருட்டை தடுக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்தனர் சிவகங்கையில் அரசு பேருந்து ஓட்டுநரை வழக்கறிஞர்கள் சரமாரியாக தாக்கியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது சிவகங்கை ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம் செல்லும் புதூர் சாலை பலத்த சேதமடைந்து குண்டும் குழியுமாக காணப்படுகிறது இதனை சீரமைக்க கோரி மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை இந்த நிலையில் சாலையை சீரமைக்க வலியுறுத்தி சிவகங்கை வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தினர் பேருந்து நிலையம் முன்பாக மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் மாற்றுப்பாதையில் அரசு பேருந்து இயக்கப்பட்டது இதனை தடுக்க முயன்ற வழக்கறிஞர் தங்கப்பாண்டியன் கீழே விழுந்து காயமடைந்தார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த வழக்கறிஞர்கள் ஓட்டுநரை பிடித்து சரமாரியாக தாக்கினர் இந்த சம்பவத்தால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது நீதிமன்றத்திற்கு செல்லும் வந்து பிரதான சாலை மிகவும் மோசமான நிலையில் இருப்பதை செப்பனிட சொல்லி பல முறை மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் நாங்கள் மனு கொடுத்தும் இதுவரை செவி சாய்க்காத எதையுமே கண்டுகொள்ளாத இந்த செயலற்ற இந்த மாவட்ட நிர்வாகத்தை கண்டித்து இன்று ஒரு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வழக்கறிஞர்கள் இன்று சாலை மறியல் செய்து இன்று போராட்டம் நடத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் விடமாட்டோம் புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்